सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक की हर एक चुनावी तस्वीर को न्यूज स्टेट ने कवर किया हर आंकड़ा हर हलचल सबसे पहले आप तक पहुंचाई गई पूरी तैयारी के साथ हर एक रिपोर्टर मोर्चे पर डटा रहा हमारी कोशिश ये रही कि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे ऐसे में पूरे दिन की क्या रिपोर्ट रही टाइमलाइन के जरिए आपको दिखाते हैं तीसरे चरण के संग्राम के बाद छह उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया करहल से कानपुर तक हर सीट पर सुबह सात बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। न्यूज स्टेट ने एक बार फिर वोटिंग की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए छह बजे से ही मोर्चा संभाल लिया हम खड़े हैं कासगंज जनपद के नगर पालिका में यहाँ पर नगर पालिका बूथ स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है तीसरे चरण के मतदान को लेकर महोबा में तैयारियां पूरी तरीके से व्यवस्थित कर ली गई हैं और मॉडल बूथ बनाया गया है ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके मतदान के लिए सुबह छह बजे ऐसी नौ बजे तक सुबह सात बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ लोगों ने सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुँच लोकतंत्र के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू किया जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा पोलिंग बूथ की तरफ लोगों का काफिला बढ़ने लगा वीवीआईपी में सबसे पहले फरुखाबाद सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की कैंडिडेट लुइस खुर्शीद के साथ पति सलमान खुर्शीद की तस्वीर सामने आई वही इस बीच एक तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव की भी सामने आई जहाँ शिवपाल मुलायम सिंह ऐसी आशीर्वाद लेने पहुँचे और उसके बाद उन्होंने जीत का दावा किया छठवीं बार भी जनता हमें बहुत तो बड़े वोटों से जिताएगी जहां एक तरफ वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ को जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर भी सामने आई इटावा के इंटर कॉलेज में पोलिंग बूथ नंबर 214 पर मशीन खराब हो गई। डीएमएसएफपी ने मौके पर निरीक्षण किया जरूरी निर्देश भी दिए करीब आठ बजे कानपुर के मेयर ने भी वोट डाला लेकिन उनके वोट करते फोटो खींचने की तस्वीर सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया सफाई भी दी उन्होंने लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेयर के खिलाफ केस दर्ज हुआ सरकार हम वो चाहते हैं जो लोगों की रक्षा करे सबसे प्रथम महिलाओं की रक्षा करे वही जालौन के उरई में करीब 45 मिनट बाद वोटिंग शुरू हुई ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग रुकी हुई थी देरी से वोटिंग शुरू होने के चलते लोगों में नाराजगी नजर आई इस बीच करह ऐसी बीजेपी कैंडिडेट एस सिंह बघेल ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप लगाया शायद पढ़ाया नहीं कि साठ ज्यादा होते हैं 40 परसेंट ये बात सच है ये इनके 40 परसेंट पोलिंग ज्यादा करते हैं बूथ कैप्चर करने का प्रयास करते हैं तो 60 परसेंट लोग भी कह रहे हैं कि पहले वोट कामयाब नहीं होता था 9 बजे तक तमाम पोलिंग बूथ पर वोटर्स की भीड़ जुटने लगी थी उनसठ सीटों पर दो घंटे में करीब आठ मतदान हो चुका था तमाम अधिकारी अलर्ट थे इस बीच कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने वोट डाला जीत का दावा किया चुनाव के समय जो निकल कर रहा है उनको पांच साल के लिए वो शून्य है उनका माइंडसेट भी शून्य है और वो स्वयं शून्य है आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उसके विकास और विश्वास के नाते से वोट फिर देने जा रही है सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक नौ बजे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पति डिम्पल यादव के साथ वोट डालने पहुँचे वोटिंग के बाद मौजूदा सरकार आरोप निशाना साधे अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेस वे नहीं जोड़ पाए जिम्मेदार कौन है और जो विकास हुआ है सफाई का वो एक दिन का नहीं है कितना लंबा समय हुआ क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने सफाई में अपना वोट डाला इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के आतंक का समाजवादी पार्टी ऐसी कोई संबंध नहीं है तीसरे चरण का सारी सीटें हम जीत रहे हैं दो चार सीटें छोड़ के कितने तक पहुंच गए तीसरे चरण में तीसरे चरण के बाद हम डेढ़ सौ को पार कर जाएंगे सौ को पहले ही का पर गर्मी सर्दी की बात हो रही मौसम तो यहाँ सर्द है गर्मी किसकी निकली है तीन चरण में तीन चरण में बाबा ठंडे हो गए चरण नहीं देखा बाबा जी का तमाम दिग्गजों के साथ बुजुर्गो में भी वोटिंग को लेकर उत्साह दिखा पचासी साल के बुजुर्ग ने व्हील चेयर मतदान केंद्र पहुँच अपना वोट कास्ट किया फिरोजाबाद में भी वोटर्स में उत्साह दिखा क्या मुद्दे है मैम यहाँ यहाँ काफी मुद्दे हैं अपने मतलब हम अपना वोट सही से मतलब पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे और यहाँ पे सड़कें बहुत खराब हैं पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने बताया है ग्यारह बजे से एक बजे तक ग्यारह बजे तक यूपी में करीब बाईस फीसद वोटिंग हो चुकी थी एटा समेत तमाम सीटों पर 
युवा वोटर्स में भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह दिख रहा था जो एजुकेशन को बढ़ावा देगा हम उसे ही वोट देंगे थोड़ी एजुकेशन हम लोगों की थोड़ी स्लो हो गई है जिस वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी पर उस आगे जाके देखो क्या होता है अगर अच्छी हुई तो पहली बार वोट डाला नई सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर झांसी से एक तस्वीर सामने आई ड्रोन के जरिए वोटिंग सेंटर पर नजर रखी जा रही थी पंद्रह हजार पुलिस के जवानों को लगाया गया है बारह हजार जवान बाहर से आए हैं जिसमें पचास से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं जिसमें सीआईएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल है करीब बारह बजे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने परिवार के साथ जसवंत नगर में पोलिंग बूथ पहुँच वोट डाला जालौन में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया पार्टी की प्रचंड जीत का दावा भी किया 2022 में जनता जनार्दन अपना पों दिल खोलकर आशीर्वाद मोदी योगी को देगी और प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे गरीबों के कल्याण दोपहर एक बजे से तीन बजे तक एक बजे तक तमाम सियासी दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट कर दिया था वही एक बजे तक तीसरे चरण की उनसठ सीटों आरोप चालीस फीसद ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी ललितपुर समेत तमाम सीटों आरोप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी थी वोटर्स में उत्साह बरकरार था कानपुर में बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए लोग बाहर निकलने लगे हमने अपनी पढ़ाई करी है फुल ग्रेजुएट हुए हैं और काफी सारे सरकारी हमने एग्जाम भी दिए लेकिन उसका कोई आज तक रिजल्ट नहीं आया मैं कल लखनऊ से चली हूँ तो मैं सात घंटे जाम में दो साल के बच्चे के साथ बस में फंसी पहली बार अपनी लाइफ में और रात में ग्यारह बजे अपने घर पहुँची हूँ तो मैं सिर्फ लखनऊ से यहाँ कानपुर में आई वोट डालने के लिए ये वोट किया गया कि हम एक अच्छी सरकार चुने और पढ़ी लिखी सरकार हो हमारी शिक्षित हो और एजुकेटेड हो और खुद नॉलेज रखती हो इसी बीच फरुखाबाद में मुस्लिम वोटर्स में भी भारी उत्साह देखा गया पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी काम होएगा कोई चाहते नहीं बस बस और कुछ नहीं चाहते बताइए की इस समय सुरक्षित है महिलाएँ हाँ सब सही है ठीक चल रहा है हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मतदान किया उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया यही समय है सही सरकार चुनने का अपने अमूल्य मत दे करके उचित और सही व्यक्ति चुनने का तीन बजे तक उनसठ सीटों पर करीब 50 फीसद वोटिंग हो चुकी थी वहीं करहल सीट पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने वोट डाला पार्टी की जीत का दावा किया आरणी अखिलेश यादव जी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं समझता हूं यहां से तीन किलोमीटर दूर करहल विधानसभा शुरू हो जाती है आप जरूर जाइएगा और वहां के मतदाताओं के बीच जब चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम नब्बे पचानवे फीसदी लोग समाजवादी पार्टी के पश्चिम वोट कर रहे होंगे तीन बजे से पाँच बजे तक तीन बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को देख लग रहा था की लोगों का उत्साह वक्त के साथ परवान चढ़ रहा है अलग अलग हिस्सों से देखने लायक तस्वीरें आ रही थी जो बता रही थी लोकतंत्र की खूबसूरती जागरूक मतदाता से ही है इस बीच एटा में वोट देकर लौट रहे युवाओं के बीच विकास को लेकर चुनावी बहस भी दिखी नौजवानों का ये है आज तक इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली इतने नौजवान ये ओवरेज हो गए इनकी उम्र खत्म हो गई लकड़ी बकड़ी से चूल्हा वाला जला लेते कोई दिक्कत नहीं खाना पीना बना देते जबरदस्ती करके उसको कनेक्शन करा दिए मतलब नौजवान लोग है उनको बेरोजगारी है और प्लस वैकेंसी भर्ती भर्ती नहीं निकाली 